Równanie klapierona powinno wystarczyć, żeby to rozwalić. PV równe NRT. Mam obliczyć ciśnienie, więc dzielę obustronnie przez V i dostaję wzór na ciśnienie. V znam, T znam, R znam, bo to stała gazowa. Potrzebuję policzyć tylko ilość moli. To w pamięci da się widać, że 1 mol tlenu i 4 mole wodoru, ale dla ludzi bez pamięci policzę tak osobno ilość moli tlenu. To jest masa tlenu przez masę 1 mola tlenu. W takich zadaniach trzeba pamiętać, że tlen występuje w postaci cząsteczkowej w atmosferze. Wodór zresztą również. Czyli mam 32. Z układu okresowego czytuję masę cząsteczki tlenu, to jest 32 jonity. Masa molowa to 32 gramy na mol. Stąd wiem, że 1. Analogicznie dla wodoru. M duże masa molowa. Tak się oznacza. Mam 8 przez 2 czyli 4. To zadanie dałem na konkursie jakiś czas temu i teraz będzie ta część zadania, na której dużo dzieci się wywaliło. Pokażę jak się nie wywalić, ale zanim to zrobię, poświęcimy chwilę na coś daleko ważniejszego niż jutrzejsza matura. Przed Wami, drogi dzieci, sekretarz generalny ONZ mówiący o tym, co ważne. To nagranie jest sprzed miesiąca z haczykiem. Jest po angielsku. Jak nie umiecie po angielsku, w YouTubie można sobie włączyć angielskie napisy i automatyczne tłumaczenie ich na polski. Odpalam. The jury has reached the verdict and it is damning. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. We are on a fast track to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. We are on a pathway to global warming of more than doubled 1.5 degree limit agreed in Paris. Some government and business leaders are saying one thing, but doing another. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic. This is a climate emergency. Climate scientists warn that we are already perilously close to tipping points that could lead to cascading and irreversible climate impacts. But high-emitting governments and corporations are not just turning a blind eye. They are adding fuel to the flames. They are choking our planet based on their vested interests and historic investments in fossil fuels when cheaper, renewable solutions provide green jobs, energy security and greater price stability. We left COP26 in Glasgow with a naive optimism based on new promises and commitments. But the main problem, the enormous growing emissions gap, was all but ignored. And the science is clear. To keep the 1.5 degree limit agreed in Paris within reach, we need to clap global emissions by 45% this decade. But current climate pledges would mean a 14% increase in emissions. And most major emitters are not taking the steps needed to fulfill even these inadequate promises. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Bardzo mi się spodobało, co teraz powiedział, bo to oznacza, że jak ja blokowałem Trafalgar Square, biwakując sobie tam, to nie byłem żadnym radykałem i ekoszołomem. The structure is moral and economic madness. Such investments will soon be stranded assets, a blot on the landscape and a blight on investment portfolios. But it doesn't have to be this way. Today's report is focused on mitigation, cutting emissions. It sets out viable, financially sound options in every sector that can keep the possibility of limiting warming to 1.5 degrees alive. First and foremost, we must triple the speed of the shift to renewable energy. And that means moving investments and subsidies from fossil fuels to renewables now. In most cases, renewables are already far cheaper. It means governments ending the funding of coal, not just abroad, but at home. 
And it means climate coalitions made out of developed countries, multilateral development banks, private financial institutions, and corporations with adequate technologies supporting major econo emerging economies in making this shift. It means protecting forests and ecosystems as powerful climate solutions. It means rapid progress in reducing methane emissions. And it means implementing the pledges made in Paris and Glasgow. Leaders must lead. But all of us can do our part. We owe a debt to young people, civil society, and indigenous communities for sounding the alarm and holding leaders accountable. We need to build on their work to create a grassroots movement that cannot be ignored. If you live in a big city, a rural area, or a small island state, if you invest in the stock market, if you care about justice and our children's future, I am appealing directly to you. Demand that renewable energy is introduced now at speed and at scale. Demand an end to coal-fired power. Demand an end to all fossil fuel subsidies. Today's report comes at a time of global turbulence. Inequalities are at unprecedented levels. The recovery from the COVID-19 pandemic is scandalously uneven. Inflation is rising. And the war in Ukraine is causing food and energy prices to skyrocket. But increasing fossil fuel production will only make matters worse. Choices made by countries now will make or break the commitment to 1.5 degrees. A shift to renewables will mend our broken global energy mix and offer hope to millions of people suffering climate impacts today. Climate promises and plans must be turned into reality and action now. It's time to stop burning our planet and start investing in the abundant renewable energy all around us. Także tak. Zadanie. To jest ilość moli na początku. Ja muszę wiedzieć, ile moli będzie na końcu, po ustaniu reakcji. Tą ilość moli wpiszę tutaj. To jest elementarna reakcja, więc można oczekiwać od fizyków, że ją znają, bo to jest chemia tak podstawowa, że hej. Ta dwójka tu i tu, żeby się współczynniki stechiometryczne zgadzały. No i widać, że stosunek stechiometryczny to jest 2 do 1. Czyli jeśli bym chciał, żeby wszystko przereagowało, muszę mieć dwa razy więcej wodoru niż tlenu. Tymczasem wodoru mam cztery razy więcej. To znaczy, że nie cały wodór przereaguje. Nie? Na każde dwa mole wodoru potrzebuję jeden mol tlenu i tyle tego tlenu mam. A to oznacza, że jeśli mam cztery mole wodoru, to dwa z nich nie przereagują. Czyli znika cały tlen, znika połowa wodoru i z tego powstaje dwa mole wody. Do tych dwóch moli wody mam ciągle i jeszcze pozostałe dwa mole wodoru. Te, które nie przereagowały. Czyli razem mam cztery mole. I tą ilość moli podstawię tu. I kalkulator wypluwa 1,662 MPa. I już. Zrobione.